Also Steine weiterhin. Hier geht nichts. Nö. Auch kein Putz ab von Wänden. Wunderbar. Ich bin viel zu tief. Keiner sagt was. So ist das immer. Das ist ein Problem, das habe ich öfters. Viel zu tief. Wird schon unangenehm, so tief ist es. Oh, jetzt wird Schweine. Schnee. Auf das Niveau will ich nicht. Wir machen lieber. Wir reden lieber über was anderes. Wir reden lieber darüber, wie viele Steine ich noch brauche, um dieses Ding da oben fertig zu bekommen. Ich habe auf dem Blatt Papier, das ich mir irgendwann mal ausgerechnet habe. Aber ich glaube, damit habe ich auch gleichzeitig das Volumen mit ausgerechnet. Äh, ja, da habe ich Länge mal Höhe mal Breite genommen. Da kam ich irgendwie auf eine Steinzahl von 64.000. Ich habe schon so gedacht, okay. Jetzt muss man aber dabei sagen, ich bin in Mathe die absolute Niete. Von daher kann es auch sein, dass das totaler Bockmist war. Aber trotzdem, die Überlegung an sich ist doch eine sehr interessante, finde ihr nicht? 64.000 Steine. Jetzt hört sich das erstmal viel an, aber sind wir doch mal ehrlich. 64.000 Steine sind verdammt schnell gesetzt. Ich meine, ein Stack hat 99 Steine. Ich hab, ihr habt eben gesehen, dass ich irgendwie drei Stacks oder vier Stacks da oben verbraten habe für den Deckel. Und ja, das sind dann schon 300. Also ich glaube eigentlich 64.000 Steine geht relativ fix. So haben wir so. So mit dem, mit der Baugeschwindigkeit. Zwei Stunden, drei. Im Kreativmodus wahrscheinlich nur eine Stunde. Naja, wie dem auch sei. Josh brüllt mich schon wieder an. Smoking Guns, yeah! Geil! So, ähm, Werkzeug ist noch gut. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Du, 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 Jetzt muss ich ja wieder darauf achten, dass die Tonspur sich vernünftig überlagert. Weil wenn sie es nicht tut, klingt das unheimlich schlecht. Also, gut, wenn ich das so, so rumjubel, klingt das eh unheimlich komisch. Aber ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn sich das so überlagert, muss das ja perfekt sein, dass ich quasi mit der Melodie düm düm mache. Sonst klingt das ja komisch. Aber dazu erst später mehr. Spätestens dann, wenn ich da rumflanschen muss. Schon wieder Nacht. Das lassen wir so nicht auf uns sitzen. Jiha. Nochmal. Smoking ganz geil. Westernfolge. Geht ab. Ich hoffe, man kann nicht hören, ähm, also am Mikrofon hören, dass ich die ganze Zeit hier mitwippe mit der Musik. Ansonsten wird das eine der merkwürdigsten Aufnahmen, die ich je gemacht habe. Wobei ich glaube, ach, ich glaube, bis zur merkwürdigsten Aufnahme nach oben ist noch viel Luft. Was ist das denn? Ach so, da wollte ich drauf bauen, ja. <lacht> Gott sagen. Da, 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 da. Huch, ich dachte schon. Ach, ich mach erstmal einen Rand. Ich habe keine Lust hier irgendwie da so nebenher zu rennen. Das ist so unentspannt. Josh Woodward. Willkommen zurück. Josh. Hast dich ja lang äh, gehalten, quasi ohne mich. Immer noch nichts zum Reden. Gut, wir brauchen noch nichts zu reden. Wir sind ja alle tot. Also, indirekt. In den Schweizern. Sagen die Schweizer immer, es werden so neutral, da reißt die ganze Welt in den Abgrund. Aber ich muss auch von dem Thema weg. Ihr langweilt euch bestimmt schon darüber. Ich brauche irgendwas Schönes, irgendwas Reißerisches. Hat nicht irgendwie irgendein Promi irgendeinen anderen Promi gebumst und hätte eigentlich den Promi nicht bumsen dürfen, weil er eigentlich mit einem anderen Promi bumst? Nee, das ist auch wieder... Das ist irgendwie vom Niveau her. Geht das auch gar nicht gerade. Allein schon das Wort. Bumsen. Gut. Das ist eigentlich ein schönes Wort. Äh, ein schönes... Ähm ja, das ist schön. Wir ähm, reden über... Genau, wir suchen ähm, Alternativworte für Korpulation. Genau, wir hängen die Niveaulatte heute wieder mal ganz hoch. Und da hängt sie schön und gut. Also, umgangssprachliche Worte für äh, Korpulation. Also, für diejenigen, die mit dem Wort Korpulation nichts anzufangen wissen, wissen, das äh, zeichnet quasi, also Sex, ne? So, und wir versuchen mal, das Ganze gleichzeitig auch einigermaßen kindgerecht zu halten, sodass diese wunderbare Folge eine Altersfreigabe ab... 12. Ab 12 Jahren bekommt. Sind also wir ganz ehrlich. Ähm. Oh, da war ich auch enttäuscht. Fällt mir gerade ein. Neulich durch Zufall. Ähm. Nachmittags um 5. 16.58 Uhr war es, glaube ich. Äh. Öffentlich-Rechtliche geguckt. Und da waren 
Vorschau auf einen Film, der abends läuft. Gut, jetzt bin ich ja natürlich ein bisschen spießbürgerlich. Ähm, da war ein Vorschau für einen Film, der abends lief, laufen sollte. Und da, ich weiß gar nicht mehr was. Ähm, da ging es auch irgendwie um Betrug, Luch und Betrug, wie das halt so ist. So Familien, nee, ähm, doch Familiendrama mäßig. Und da hat doch eine Frau zu ihrem wahrscheinlich, äh, weil sie die Gehörnte war, zu ihrem Mann, Ex-Mann, was auch immer, gesagt, du verdammter Hurensohn. Ja? So, und wenn der Film angekündigt ist für 22.10 Uhr, darf die das auch tendenziell sagen. Aber muss man das dann im Trailer um 17 Uhr erwähnen? Ne? Ich meine, ich habe ich hab das in Anführungszeichen Problem nicht, weil ich sehe mich halt immer als junger Vater da sitzen mit der Überzeugung, hey, du schaust die Öffentlich-Rechtlichen. Weil äh, du weißt genau, um die Uhrzeit, 16, 17 Uhr, RTL, RTL 2 machen dein Kind kaputt. Oder auch dich selbst. Deswegen guckst du mal öffentlich-rechtlicher Rundfunk und dann kommt dann diese blöde Werbung und du freust dich auf die nächste Sendung. Ich weiß gar nicht, was das war. Aspekte oder so? Nee, das läuft nicht auf ARD. Egal. Ähm... Und dann stelle ich mir halt vor, wie mein, wie mein Sohn oder meine Tochter mit drei, vier Jahren vor mir sitzt. Papa, was ist ein Hurensohn? Und ich sitze da. Danke, Öffentlich-Rechtliche. Danke, dass ich meiner drei bis vier Jahre alten Tochter, Sohn, was auch immer erklären muss, äh, was ein Hurensohn ist. Weil ihr mein Trailer für euren Scheiß äh, spielen zu lassen. Ja, jetzt bin ich wieder furchtbar. Stelle ich mich wieder furchtbar an. Ihr dürft mich, also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze vor dem PC, ich habe so ein Gluckenkostüm an. Also so wie so eine alte Frau sitze ich hier mit erhobenen Zeigefinger und naja. Aber vielleicht würde ich das auch alles ganz lockere sehen, wenn ich wirklich irgendwie Nachwuchs hätte. Vielleicht würde ich mich kaputt lachen. Und äh, würde irgendeinen blöden Spruch drücken. Vielleicht wäre ich, wär ich voll der scheiß Vater. Vielleicht würde ich meine Kinder essen. Hm, das klingt eigentlich lecker. Darüber müsste ich mir nochmal Gedanken machen. Gab... Warum habe ich gerade Weizen aufgenommen? Gab es da nicht mal ein schönes Buch irgendwie von Hannibal Lecter oder so? Wie man Menschen kocht? Naja. Weiß ich nicht. Muss ich nachher mal gucken, ob mir die äh, irgendeine Bücherempfehlung im Internet dazu entgegenfliert. Da habe ich wirklich noch nicht geguckt. Gibt es Bücher? Ich meine, es gibt viele Bücher. Es gibt auch viele komische Bücher. Oh, ich habe was, worüber wir reden können. Cool. Und, ähm, <lacht> die ersten wissen schon, was ich meine. Ähm... Ja, gibt es schöne Bücher, wo man Menschen kocht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die, müsste ich mal gucken. Aber, zum, kommen wir zu was ganz anderem, zu etwas, was mir gerade spontan eingefallen ist, sozusagen. Ich war genau kürzlich im Kino, Moment mal, ich habe gerade ein Déjà-vu, habe ich mich darüber nicht schon aufgeregt? Nein, ich glaube nicht. Und falls doch, habe ich es vergessen, also tue ich es nochmal. Ich war neulich im Kino und habe einen Film gesehen, darüber habe ich erzählt, genau. Und dann ist das ja so kinotypisch, hängt da ja immer Reklame rum, ne? Und ich bin ein, ich bin jemand, ich bin ein Mensch, das hat meine Ex-Freundin immer bemängelt an mir, ich bin ein Mensch, der sehr gerne, der gerne bis sehr gerne Cartoons guckt. Also jetzt mittlerweile natürlich so, ich sag mal, Erwachsenen-Cartoons, wie zum Beispiel ähm, Family Guy, American Dad, äh, Ugly Americans, um nur mal ein paar zu nennen. Ähm, South Park natürlich, selbstverständlich. Und so weiter und so fort. Und ich habe aber als große Ausnahme, damals wie heute, also vor zehn Jahren, wie auch heute, immer noch ganz gerne zwischendurch Spongebob Schwammkopf geguckt, weil das einfach so grundlegend dumm ist oder so dumm war. Mittlerweile schaue ich es nicht mehr, weil mir die neue Synchronstimme von Patrick nicht gefällt und weil irgendwie die neuen Folgen auch ganz komisch aussehen. Die sind auch schon so digitalisiert. Das ist nicht mein Stil von Zeichentrick. Also irgendwie zumindest nicht dann, wenn ich es anders gewohnt bin. Und ähm, es wirkt auch nicht wirklich gut gemacht auf mich. Ich meine Hacke kaputt. Naja, erstmal wieder bauen. Und ja, und was was kommt bald in die Kinos? Ich meine, ihr wisst genau, worauf ich hinaus will, wenn ihr ein bisschen das Kinoprogramm verfolgt. Was kommt bald in die Kinos? Spongebob 3D. <lacht> ja, also da schaue ich mir eine Sendung an, die ich auch gern, relativ gerne geschaut habe. Und äh, es fühlt sich schon so ein bisschen an, als wenn meine späte Kindheit irgendwie vergewaltigt wird. So ein bisschen. Muss man alles... Ich weiß, ich habe so das Gefühl, in der Filmbranche ist halt 3D. Gleichzeitig, 3D steht für Triple Cash oder so. Also für den drei, die dreifachen Einnahmen. Und die, ich habe dann mal geguckt, so Trailer-technisch. Yo, die Gags, die sie eingebaut haben, sind jetzt tendenziell nicht die schlechtesten. Aber diese komplette 3D-Animation von Krabs, Patrick und Spongebob. Ja, vielleicht bin ich auch einfach 
Vielleicht bin ich auch einfach zu alt und wünsche mir alte Werte zurück. Ähm, spricht mich halt überhaupt nicht an. Jetzt bin ich natürlich auch nicht die Zielgruppe. Aber, ach, ich finde das schade. Kennt ihr das nicht auch? Wenn ihr was irgendwie an und für sich total gut findet und dann... Zum Beispiel auch, es gab, äh, können wir noch weiterspielen, das Spielchen. Es gab, ich habe früher unheimlich gerne geguckt, als Kind, als richtiges Kind. Wir reden hier von einem äh, Jüngling zwischen 6 bis 10 Jahren. Als richtiges Kind habe ich unheimlich gern geguckt, Knight Rider mit David Hasselhoff und diesem schwarzen Auto Kid. Das habe ich gefeiert, wie bescheuert. Ich habe irgendwann mal so ein, so ein, so ein Trans Am geschenkt bekommen, ein ganz klein, von Matchbox. Mit dem habe ich, glaube ich, über Jahre hinweg gespielt. Das habe ich wirklich gefeiert. Und dann haben die doch nichts anderes zu tun gehabt, als am Anfang der 2000er Jahre einfach mal äh, Team Knight Rider rauszubringen. Also quasi den Markennamen zu auszubuddeln aus seinem äh, filmgeschäftlichen Grab, nur um nochmal ein paar Euro damit zu verdienen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da noch so ein bisschen Erwartungen, so von oh, Team Knight Rider, Knight Rider, ein neuer Trans M, neuer Kit und alles neu und geil und vielleicht ist das der Shit und wird mich jeden Abend vom Fernseher fesseln. Nein. Also ich weiß nicht, ist, mittlerweile läuft es nur noch auf spartenke Sendungen, weil auch mittlerweile die Mediengesellschaften gemerkt haben, okay, das verkauft sich nicht gut. Team Knight Rider, sofern es überhaupt so heißt, das weiß ich ja nicht so genau, ist jetzt nicht wirklich, also wer die guten alten Folgen kennt, mit die, wo mit Bildbearbeitung äh, Bildbeschleunigung gearbeitet wurde, um diese tollen Effekte rauszubekommen, äh, wo ich glaube, wo glaube im Laufe der ganzen Sendung ähm, 83 oder 82 Trans Amps geschrottet wurden, nur um diese Aufnahmen herzustellen. Ne, im Vergleich dazu ist es halt einfach nur günstig produzierter Bomben ist auch sehr schade. Auch so eine schöne Medienleiche, die man ruhig mal hätte in Ruf ruhen lassen sollen. Und das waren jetzt nicht die einzigen beiden Beispiele. Ihr wisst da sicherlich noch mehr Beispiele zu. Wie so oft gilt, der Kommentarbereich gehört euch. Wenn es sich lohnt und wenn sich's, äh, wenn ich der Meinung bin, dass es sein muss oder dass es sich äh, anbietet, dann gehe ich auch, auch darauf nochmal ein. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt quasi die Sendung postet, die mir jetzt quasi nicht eingefallen ist und ich sitze und lese da und denke so, ja genau, das war auch so geil und ist mittlerweile so scheiße und ja. Also wie gesagt, Spongebob nicht das einzige Medienmittel, was... Oh mein Gott, das ist ja dieses Red, Red Orange, Yellow Lied wieder. Ich lasse jetzt einfach mal an und wippe damit zu mit dem Kopf, weil das so Funko ist. Funko. Funko ist das neue Funky. Nein, das war kein Versprecher, weil Versprecher sind was für Anfänger. Das müsst ihr einfach, ihr müsst es. Was ist das geile Musik? Ähm, ihr müsst es, ihr müsst es verstehen. Ähm, Anfänger versprechen sich. Anfänger reden müsst, die blubbern und machen die ganze Zeit äh und irgendwas ne. Aber Experten, so wie ich einer bin, die versprechen sich nicht. Die kreieren neue Worte. Das ist eine ganz wichtige Ansicht und Einsicht, die man einfach die, die muss man sich, da muss man leben. Das muss man leben. Deswegen, ich bin ein, ein Wortkreateur. Ich bin kein Versprecher, der da gerne sich verhaspelt, sondern ich bin jemand, der neue Wortschöpfungen schafft. Das ist jetzt auf die kurze Distanz, ist das nicht abzusehen, was das für eine Auswirkung haben wird auf die ganze große Welt. Aber ich sag mal so, so ein paar von meinen Wortkreationen, die ich jetzt hier so anwende, inklusive jegliche, also für euch klingt es wie Versprecher, aber für mich sind es halt absolute Wortkreationen. Das wird so in 20, 30 Jahren, bin ich mir ziemlich sicher, wird das den deutschen Sprachgebrauch um ein Vielfaches bereichert haben. Universitäten werden mein Neudeutsch lehren. Ja. Ich kriege in spätestens 10 bis 15 Jahren mein Wort drauf, einen Ehrendoktortitel oder sogar eine Ehrenprofessur, weil ich den deutschen Sprachschatz derartig bereichern konnte. Tja. Und falls ihr euch äh, fragt, woher ich das weiß, naja, dann ähm, habe ich euch eigentlich nur eins zu sagen. A, ist das ein Staatsgeheimnis, was ich euch nicht mitteilen darf und B, habe ich eine Zeitmaschine. Pff, Pech gehabt. <lacht> ich weiß, wie der Hase läuft. Und wer sich jetzt fragt, ob ich mich nicht selbst davon abhalten könnte, diese Ehrenprofessur zu bekommen, indem ich äh, mich in die Zeit reise und mir selbst sage, hey, du kriegst eine Ehrenprofessur und quasi so quasi ein pa Zeitparadoxon erstelle, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil, äh, nein, das funktioniert einfach nicht. Punkt.